Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó cuatro requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14.26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Ramrock, Texas, en vivo, Exodus, Escuela de Discípulos. Pues con ustedes. Vamos a continuar en el libro de Éxodos 22. La mayoría de estos uh, mandamientos o instrucciones o leyes son en cuanto al, bueno, al comportamiento diario, ¿sí? Debido a que se vivió o se ha vivido en el tiempo pasado uh, prácticamente sin ley, más que nada gobernado por los morales, pero como hemos visto y hablado, estos únicamente aplican a las personas que se entregan a ellos, pero al final del día son solamente basados en los morales que cada uno haya aprendido o que los padres les hayan enseñado. Ahora estamos aprendiendo la voluntad de Dios. Si nos quedamos en eh, Éxodo 22, al versículo 20, el viernes estuvimos mirando varios uh, mandamientos que traen como castigo la muerte. Uh, es bien importante de ponerse diligente en el camino para evitar cometer pecados, uh, específicamente los de muerte, porque son bien peligrosos. Como les he dicho también, para que los mandamientos sean puestos por obra en la perfección, es importante permanecer en él. Entonces, uh, de esas es para que no terminen, otra vez repito, obedeciendo mandamientos en su fuerza, en su esfuerzo o en su propia disciplina, sino la disciplina aquí aplicada es porque permanecemos en él, es la disciplina del espíritu. Y esa no es, al final del día, no es así como disciplina, como humanos, porque... Como humanos se siente rígido, pero la disciplina del espíritu es el amor. Entonces, la disciplina humana se siente rígida. La disciplina del espíritu es deleitable. Para que vayan viendo la diferencia, otra vez todo es porque estamos en él, porque permanecemos en él, de allí todo lo demás es hecho. Así que cuando vayamos mirando estos mandamientos, simplemente son para que tengan el conocimiento y para que en él actúen. En el 20, entonces, Éxodos 20, 22, 20, en el nombre del Señor Jesús, el que ofreciere sacrificio a dioses 
excepto solamente a yo soy, será muerto. ¿Ven? Ah, eso incluye... Pedir y honrar. ¿Sí? Estos pueden ser creados según la persona. A Dios es va, cualquier cosa, cualquier persona que le pidas, cualquier cosa que le pidas, a cualquier persona que honres, cualquier cosa que honres más que a Dios. Aquí, excepto lógico, el prójimo, los padres, eso es parte de la misma honra a Dios. ¿Ok? Pero en cuanto a las cosas, cualquier forma de... Ven ustedes ahorita que en las, hay muchas religiones que tienen ídolos, uh, incluso los cristianos tienen ídolos como sus, sus pastores, entonces uh, obedecen más a ellos que a Dios. Uh, eso se constituye en un Dios. Por eso lo pongo así como, el mandamiento es el que ofreciere sacrificios a dioses, ah, con letra minúscula. Puede ser, no tiene, sabemos que en realidad, en realidad, ninguno de los llamados dioses en la tierra son dioses. ¿Verdad? ¿Están claros en ello? O sea, no son dioses, son simplemente dioses porque para la gente que los hizo, los edificó, como por ejemplo cuando hicieron el becerro, Allá en a Egipto, cuando salieron en el, desde el desierto los israelitas, hicieron el becerro, a, ellos lo crearon de la nada, se lo plantaron y ya tenían un dios. ¿Era dios? No era. Por cuanto entonces no, no era dios, simplemente son cosas inexistentes, creadas por los humanos. A, hoy en día a, hay un... Uno de los dioses más peligrosos ahorita, debido a que Dios es espiritual, es el dios de la religión, porque cada religión existente se crea su propio dios, ¿sí? que únicamente exige y pide, si ustedes, como hemos hablado antes, la, cada religión tiene sus propias doctrinas. Uh, y los, los cristianos se crearon su propio dios, uh, un dios de amor, pero no de justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor todo lo tolera. De justicia, Dios es tolerante en cuanto al pecado. Si sí, eso es un ejemplo. Entonces, este Dios espiritual no visible ya no cumple con el requisito de el yo soy. Porque el yo soy es amor y también es justicia. Su ama, pero también es justo. Eso no deja pasar nada. El Dios cristiano es amor y se agarran de perdonador y ya no le aplica la justicia a nadie. Si bien el amor de Dios es, es manifestado en paciencia, no queriendo pagar a cada uno como se merece, sino siendo paciente para que los hombres se arrepientan. Paciente y tolerante no es lo mismo. Tolerar es que está de acuerdo con la maldad cometida. Paciente está dando tiempo para que se arrepientan. Entonces es muy diferente. Eso, a eso constituye un Dios. ¿Ok? Al final del día, cualquier cosa creada que se crea que se está dando servicio, rindiendo culto o adorando, que no sea legítimamente el gran yo soy, al final del día, es simplemente un Dios. Ese es un pecado de muerte. Estamos leyendo Éxodos, capítulo 22, versículo 20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a yo soy, será muerto. ¿Ok? So, otra vez, por eso a, a, en tiempo pasado les he hablado de que si ustedes van a seguir al Señor, lo van a seguir a Él como Él quiere, como Él manda, como a Él le gusta. Si de alguna forma se desvían a hacer cosas que no son las agradables a Dios, pero ustedes buscan versículos en la Biblia que amparen ese deseo, ya no están siguiendo a Dios, están siguiendo su propio deseo con versículos bíblicos. So, si ustedes buscan uh, en sus deseos y buscan versículos para sus deseos, 
a, sean bíblicos, eso les va a llevar a quebrantar los mandamientos de Dios, aunque tengan versículos bíblicos al respecto. Y en realidad, para la Biblia es, es bien ancha, vamos a encontrar muchas cosas que cualquiera pueda torcer de acuerdo a su deseo. Por eso se requiere un, uh, un muy buen corazón. Sí. ¿Lo quieres decir acá? Ahora te toca a ti, diácono. Este es el nuevo. Es lo bueno de aprender servidumbre, ¿no? Cualquiera puede servir. Sí, entonces este, aquí en la, a la, afuera de la universidad hay una iglesia. Uh -huh. Entonces tiene una bandera del arco iris, que es el símbolo que están usando la comunidad ¿verdad? Uh -huh. LGBT. Y dice ahí, tú eres un hijo de Dios, no importa lo que la gente diga. Uh -huh. Entonces sabemos que hijos de Dios solamente somos aquellos que hemos nacido de nuevo. No solamente una persona que es nacida físicamente, pero el eslogan prácticamente para llamar la atención atrás de eso es la bandera que prácticamente esta comunidad está agarrado para decir de esa manera que Dios es amor y con eso lo que hacen es pues uh -huh. que este Dios de amor todo lo perdona, todo lo acepta y no importa qué, Dios sigue siendo amor y es cierto Dios es amor, pero como dijo usted ahí, agarran Cosas Parte. de la Biblia para así engañar a la gente. Uh -huh. Ese es un Dios creado. Ese es un ejemplo de lo que está hablando. Ellos, conforme a su deseo, se crearon un Dios que tolera su forma de vida que llevan. Y es sorprendente. En sí, cada religión existente se creó su propio Dios de esa manera. Así como ellos... Dijeron, no, pues Dios, se agarran de Dios es amor y se agarran de la bandera, o hicieron su bandera de arco iris, como Dios prometió que nunca los volverá a destruir. Si quieren esconderse atrás de la promesa para que, si bien saben que están haciendo mal, se esconden detrás de la promesa para que Dios no los destruya. Si bien Dios no los está destruyendo, cada uno en su propia elección se destruye a sí mismo. Todos pueden seguir a Dios de la manera que a Dios le gusta y la manera que Él quiere. Pero cuando un hombre se opone y quiere seguir a Dios de la manera que el hombre quiere, entonces ya se está creando para sí mismo un Dios. Entonces de, hay, hay muchos dioses falsamente llamados bíblicos, espirituales, no visibles, uh, que están compuestos por doctrinas. Y como les dije abiertamente, cada religión tiene su propio Dios. Y a, al tener su propio Dios, cada credo, cada tradición, Incluso los cristianos con sus denominaciones o sin denominaciones normalmente tienen su propia doctrina. Y si no tienen su propia doctrina en su propia congregación, tienen la doctrina corriente, o sea, la que generalmente la mayoría de iglesias cristianas utiliza. Porque los cristianos se mueven así, tienen la tendencia de hacer lo que ven a otras iglesias hacer o congregaciones. Esos son dioses creados según el criterio de cada uno. Ese, ese es un ejemplo por ejemplo, otro, otro de, los, uh, de los dioses creados hoy en día es el dios de la no santidad. ¿Quién tiene o quién se creó ese dios? Un dios que no le gusta la santidad. ¿Quién dicen ustedes que se lo creó? Sí, pero pues, es lógico todo, todo por eso es con, con chiquito, con letra chiquita, Dios, son, son, son paganos todos. Pero hay un, hay un grupo religioso muy grande uh, que adora al Dios de la no santidad, pero dicen que es el Dios verdadero. Se refieren como al, al Dios de la Biblia, al yo soy, a Jesús, el Salvador y todo eso. Lo curioso es que mientras hablan de Jesús... Uh, predican recibir a Jesús, el que murió por ellos, y todo eso, 
también al mismo tiempo predican un Dios de no santidad. Sorprendente es el cristianismo. El cristianismo en general. Es el cristianismo en general son cristianos. Es el cristianismo que conoces. El cristianismo conocido. El cristianismo en el cual caminaban si ya salieron del pecado. Si no han salido del pecado, es el cristianismo que siguen caminando. ¿Por qué? Hasta donde yo sé, al Dios Santo, ¿cuántas veces es santo? Tres. ¿A dónde habita? En la atmósfera de la santidad. ¿Sí? Por lo tanto, el Dios, creador de los cielos y la tierra, Él es santo tres veces. Debido a que nosotros no podíamos ser santos, mandó a su Hijo, el cual con su sangre nos santificó, nos justificó y nos hizo perfectos, y nos dio libertad del pecado para que no habitáramos más en el pecado. So, el Dios bíblico no tiene nada que ver con la santidad. Al contrario, agarra a los inmundos, los santifica y los trae a su reino de luz para que nunca más regresen al pecado. So, todo el, el, y ¿Qué, qué, qué es la, la mayor creencia cristiana? No podemos dejar de pecar. ¿A qué Dios están siguiendo? Un Dios que es santo, pero su pueblo no. Entonces, están, en realidad, no están siguiendo al Dios santo, están siguiendo a un Dios de no santidad. Se crearon un Dios para sí mismos, un Dios que les tolera la santidad, que les tolera el pecado, perdón, un Dios que no tiene problemas con que pequen, que aunque sean bien pecadores, los sigue amando. Un Dios que aún de pecadores los va a meter al reino de los cielos. ¿Han, ¿Han ustedes conocido a un cristiano que reconozca que no es pecador y que diga, no, vas al reino de los cielos o vas al infierno? No, yo voy al reino de los cielos porque he creído en Jesús. Entonces, están siendo bien engañados, son pecadores, y, pero creen que el Dios que siguen los va a meter como pecadores al reino de los cielos. Cuando no es así. Es muy peligroso. Esas ideas, esos pensamientos, esos argumentos, el Dios real, el Dios verdadero, es tres veces santo. Y él no tiene nada que ver con el pecado, no tolera el pecado, no acepta el pecado, no se mezcla con el pecado. En fin, nada que ver. En su misericordia agarra a los impíos, malos, pecadores, los mete en el reino por medio de la sangre del Señor Jesús y después de ahí es trabajo de quedarse, lo que les he dicho antes, permanecer en él. ¿Sí? Fuera de ahí... Tiene su propio Dios. En, el, en la doctrina o en el pensamiento, vayan y pregunten, ¿tú crees que tu Dios te va a mandar al reino de, los, a, de las tinieblas por causa de tu pecado? La mayoría de los cristianos le van a contestar, no, porque yo ya lo recibí en mi corazón, porque yo ya lo acepté. O, entonces, si ya lo aceptaste, ya lo recibiste, tú estás viendo en santidad. No, porque mientras esté en la tierra no voy a dejar de pecar. ¿Ven? So, los cristianos tienen un Dios muy falso, creado por sí mismos. Porque ustedes vean, ahorita estamos en Éxodo, en cuanto a los versículos que hemos leído, en cuanto a mandamientos se refiere, desde el primer día, ¿se recuerdan ustedes que el, el yo soy dijo, regresada a las sendas antiguas? La senda más antigua conocida por nosotros es de Adán y Eva cuando ellos no conocían el pecado. Su pureza era tal como de niños que caminaban desnudos uno con el otro y no se encendían en lujuria por uno para con el otro. ¿Sí nos vemos? Entonces, el Dios nuestro es santo desde el principio, desde antes de la fundación de la tierra y cuando creó al hombre lo hizo santo también. O sea, no tiene nada que ver con el pecado. So, estén bien seguros de, de ustedes eso y sepan a lo que, si realmente ustedes creen, que el Creador de los cielos y la tierra los llamó, sepan y entiendan que los llamó a vivir una vida en santidad, la cual es bien deleitable y bien fácil en Él, en su presencia. Entonces, el, el, por eso le estaba diciendo, cualquier, en cualquier forma de que le añadas o le quitas a la Escritura, es como si te creas un Dios para ti. Un Dios a tu criterio, un Dios a tu medida, a tus deseos. Sepan y entiendan. Dios ya existía antes de que nosotros viniésemos a la tierra. Él ya era santo antes de que nosotros viniésemos a la tierra. ¿Sí? Él no cambia. Por lo tanto, ese Dios santo que creó al hombre en un principio, es el mismo Dios santo que hoy es santo. 
y que pide y demanda santidad de aquel que lo va a seguir. El que lo quiera seguir va a tener que seguirlo en santidad. Y por eso es que hoy en día mucha gente quiere seguirlo, pero no quieren seguirlo en santidad. No quieren apartarse del pecado al cien. Entonces, se crearon un Dios de no santidad. Yo mismo lo he escuchado de los labios de los predicadores, que los va a santificar cuando crucen el velo de la muerte, o cuando el Señor se los lleve. Incluso todavía le exageran y llegan hasta, la, hasta el juicio, cuando están enfrente del trono y están juzgados y miran a un hombre cubierto con la sangre de Jesús y ya por eso los perdona. Los deja entrar al reino de los cielos porque están cubiertos con la sangre de Jesús. O sea, no, no contentos, llevaron sus herejías hasta el trono de gracia. Esa es totalmente una herejía. Todo cristiano que crea que va a ser absuelto porque está cubierto con la sangre de Jesús, allá en el, en el gran juicio, se va a llevar un sorpresón. Además, eso también es una herejía porque la Escritura no dice que te cubras con la sangre de Jesús. Los que creen en su nombre son limpiados. Y la sangre de Jesús, porque creen en Jesús, primero, la sangre de Jesús los limpia de todo pecado. No dice que los cubre, los limpia. Limpiar y cubrir son dos cosas diferentes. Y pónganle atención ahí. ¿Sí? So, la limpieza es lo importante. Cubrir pecados, desde allá atrás en los días de Josué, vemos cómo Acán quiso cubrir sus pecaditos y se los sacaron al aire. Entonces la sangre de Jesús no va a cubrir pecados. La sangre de Jesús viene para limpiar a los pecadores, a que sean a, para ser los santos, justos y perfectos, de tal manera que el Padre pueda habitar en ellos. Así de santos nos hace. Entonces no se equivoquen. La sangre de Jesús santifica a los hombres aquí en la tierra, para hacerlos templo y morada del Espíritu Santo aquí en la tierra, para que el día que tengamos que irnos y estar enfrente de la presencia del Padre, ya cruzamos el velo de la muerte totalmente santos, puros, a la misma calidad de Él, para cuando estemos parados enfrente del fuego consumidor, no seamos consumidos, sino se va a mirar realmente nuestra naturaleza. Así que, Pilas en ese aspecto, cuidado con los dioses. Recuerden, los dioses siempre son creados por los humanos. ¿Ok? Tal vez hoy en día existan dioses de muchos años, pero en un momento dado a un humano se le ocurrió que había que haber un dios para cierta cosa. ¿Sí? So, los dioses no tienen, uh, tienen un principio, pero no tienen un final mientras haya humanos en la tierra porque los humanos van a seguir, en todos los dioses, en todas las religiones, son el producto del deseo de un humano. Por eso existen tantos dioses, porque hay muchos deseos carnales, y se crearon un dios según para su propio deseo. ¿Sí? Se crearon un dios para cada bendición. Entonces, como hoy en día todavía hay humanos, eso no significa, si bien tal vez no están haciendo ídolos, pero los humanos, los, 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 los dioses los están creando en, en su carácter, en su doctrina, en los credos que tienen o como son discipulados y eso los lleva a apartarse del verdadero. ¿Sí? En este camino tú no vas a elegir cómo las cosas se hacen. Ustedes se fijan en el cristianismo todo el tiempo, preguntan qué opinas, qué piensas, qué dices, qué interpretas, qué entiendes. En este camino, nada más obedecemos. Ya está escrito, escrito en sí, lo que tienes que hacer. Si no hay algo de lo que Dios ya estableció de las cosas como tienen que hacerse, por eso tienes acceso directo, habitas en su presencia, tienes acceso directo hasta el trono de gracia y puedes preguntarle a Él cualquier cosa que tú no entiendas cómo se debe de hacer. Y Él te va a enseñar directamente a ti en ese instante. ¿Sí? Para que no te desvíes ni te pierdas. Entonces es bien importante eso. Porque si tú empiezas a opinar de cómo las cosas en el reino de Dios tienen que hacerse, entonces tú ya no eres siervo, sino juez. Y hasta donde yo sé, el reino de Dios, hay solamente un rey. Y él ha establecido cómo son hechos. Entonces, no dioses, lógico que no de madera, de, de plata, de cualquier religión pagana, nada de eso, totalmente despojado, estábamos hablando un tanto de eso el domingo pasado, si no mal recuerdo, uh, 
Ustedes tienen que asegurarse que no tengan imágenes de dioses paganos en sus casas en ninguna forma, porque les trae maldición a su casa. ¿Pero por qué me va a traer maldición a mi casa si yo estoy siguiendo a Dios? Bueno, es que cuando tú metes, hay un mandamiento, que no traigas el anatema a tu casa. Si tú metes el anatema a tu casa, ¿quién está quebrantando el mandamiento? Entonces, estás, estás siguiendo en contra de lo ya establecido, por lo tanto, Dios no te puede guardar, porque Él ya dijo un mandamiento. ¿Sí? Nos vemos. Entonces, no quiero que vayan a investigar, pero ustedes... Fíjense si de alguna manera um, tengan fotos o cosas así en su casa de imágenes uh, de dioses paganos. Como dijo ahorita, este, mientras los seres humanos existamos, los dioses uh, paganos no tendrán final. Y es cierto porque conocí a un amigo hace seis meses y me dice, fíjate, me dice que conocí una persona abajo de un puente cuando iba saliendo de, de comprar comida y me dijo, regálame un dólar, se lo regalé. Y luego me dijo, ven en unas dos semanas y tengo algo para ti. Y dice que regresó, dice, ahí mismo, porque ahí estaba esta persona, es una persona que no tiene casa, un homeless. Y dice que regresó y le regaló una pulsera. Le hizo una pulsera hecha a mano y todo. Y le dijo que esa pulsera es una pulsera de la suerte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, él agarró, se la puso y cuando me estaba contando me la enseñó. Y cada vez antes de empezar a trabajar, y bueno, y esta persona es muy católica. Es de aquellas personas que cuando escuchan mencionar el nombre del, del diablo, se presinan. Si escuchan uh -huh. algo, se presinan. Y todo ese tipo de cosas, o sea, bien uh -huh. católico. Pero desgraciadamente de, de un error se movió a otro error cada vez que empieza a trabajar se encomienda a su pulsera y me lo repite cada vez, esta es mi pulsera de la suerte este, y, y me lo vuelve a decir y todo, entonces vemos de que esta persona ya hizo esa pulsera, un dios para él uh -huh. ¿verdad? Y, y aún ya como dijo ahí, estas personas que dicen servir al dios que es tres veces santo cómo vienen y ponen este, la confianza en, en, en un amuleto. O sea, esa pulsera uh -huh. ahora viene a ser su Dios y Así creyendo es. de que está en la verdad. Es la costumbre. Y los cristianos no son libres de ello tampoco porque tienen la costumbre de encomendarse. Por ejemplo, el asunto ese de la... Me cubro con la sangre de Jesús es como un amuleto, como la pulsera. Son, tal vez ya no son tan físicos, pero son en palabras o declaro, decreto, y ordeno, y todo este tipo de cosas. Son amuletos que utilizan porque piensan que las cosas se van a hacer. Pero sí, así de sencillo. Nada más porque se lo regaló una persona, se tal vez sintió que lo hizo especialmente para ella o él, y pues empezó a encomendarse. Sí, y aparte, antes de que se encomienda, hace lo mismo. Se persina y besa la, el brazalete, y ya. Ya. Yeah. Es... Es bien fácil para las personas que están acostumbradas a lo malo, a hacer lo malo, continuarlo haciendo como si fuese bueno. Por eso tienen que estar bien despiertos todo el tiempo. Recuerden la instrucción, estar alerta y vigilar. Si alguno es engañado, es engañado por su propia negligencia. Porque no siguió la instrucción específica. Ah, dale. Tengo una pregunta. ¿Cómo reaccionar de una forma que no deshonres a tus abuelos, pero se, serle fiel a Cristo? Tengo una abuelita que le es muy complicado venir para acá. Uh -huh. Sin embargo, después de muchos años vino y pudo visitar mi Y ella muy gustosa de estar ahí conmigo. Ella es muy fielmente católica. Uh -huh. Y por más que se le ha predicado el evangelio real, él, ella persiste en, en el catolicismo porque viene de familia en familia en familia y está muy arraigada a eso. Uh -huh. Cuando me visitó, ella con mucho gusto sacó este, una hoja de papel que venía ya este, muy protegida con plástico, donde traía la imagen de supuestamente ellos de Cristo y con una oración a la que ella es muy, uh, muy devota. Entonces la sacó, muy gustosa, me la entregó y me dijo que ya lo venía haciendo. Cuando vino acá a Estados Unidos, visitó a varias familias y ella me comentó, 
he repartido una de estas hojas con la oración y con la imagen a cada una de las familias que estoy visitando. Uh -huh. Y me declaró toda la fe, ¿verdad? Cuando ya se le ha predicado, porque mi mamá le ha hablado del Evangelio real, y uh -huh. ella pues se entristece y llora que cómo fue que mi mamá se salió del catolicismo y mi abuela cree que ahora mi mamá está engañada y ya sabes esa historia donde los abuelos uh -huh. se ponen a llorar, que por qué se salen del catolicismo y lloran y creen que, los abuelos creen que ahora va mi mamá camino a, a la muerte porque está engañada. Uh -huh. Cuando mi abuela me dio la hoja, yo sabía que traía la imagen, sabía que la oración uh, no lo aprueba a Dios, pero cómo hacer, esa hoja ya no está en mi casa, pero sí la recibí. ¿Cómo hacer para no lastimar sus sentimientos cuando ya se le ha hablado en el pasado? Llega de visita y ella es muy sensible en cuestión de nervios y ya está grande. Es, eh, es fácil herirla con algo así como despreciarlo. ¿Cómo manejar eso? Bueno, ahí es donde se pone de repente complicado por el hecho de la condición de la señora. Pero otra vez... Uh, no tenemos que mirarla de una manera como carnal. Uh, es un alma. Especialmente si está grande y se está llegando a su fecha de expiración, se nos puede quemar. Entonces, buscar la manera, uh, otra vez, decirle a una persona la verdad en cuanto a Jesús, no es ofenderla ni herir sus sentimientos. Si ella se da por ofendida, eso ya es personal. Uh, Recuerden que para nosotros lo más importante es la salvación de las personas, por encima de, de no herirlas, porque entonces prácticamente tendríamos que quedarnos callados en cuanto a predicar el Evangelio. So, mírala más, otra vez, no es una falta de respeto ante los ojos de Dios hablarle a una persona del Señor. Al contrario, es algo que debe de serse. De la manera en la que ella lo tome, ya va a ser personal. Igual no seas así como un religioso malo, o, sino una persona que la ama. O sea, le, puede ser en, en pláticas, si de hecho ya le han hablado, pues ya tienes de una u otra manera el terreno preparado para dejarle saber, no tanto como um, atacarle a sus dioses, porque normalmente en la tradición no, le atacan sus dioses porque se piensa y se ve que es lo malo que está haciendo. Esos dioses no los va a dejar mientras no se dé cuenta de su propio camino. Normalmente para personas así hay que apuntarles los pecados, 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 a un lado de los dioses, porque los dioses para ellos es su vida. ¿Sí? Entonces, háblales que Jesús murió para perdonar los pecados, mencionen los pecados, pecados, pecados en los mandamientos. Ya después, si ella se le concede, si Dios le concede el arrepentirse, solita va a desechar todos esos ídolos. Entonces, primero tienen que creer en el Señor Jesús, como no el Jesús católico, sino el Jesús, Jesús real, el que liberta a los hombres de pecados. Y ese es un mensaje diferente que le vas a dar. Porque le, yo no estoy hablando de una religión, estoy hablando de alguien que vino a libertarte de tus pecados, y no solamente a libertarte de los pecados que ya cometiste, sino todavía a hacerte santo de tal manera para que tú no peques más. Ya no es como los cristianos que dicen que Dios me perdona los pecados pasados, presentes y futuros. No, Él te perdona los pecados pasados y te fortalece para que tú ya no peques más en el presente ni en el futuro, por medio de habitar en su presencia. So, solamente, otra vez, hablarle a una persona, este va a ser el requisito para todos, permanecer en él. Si tú hablas de lo que tú has estudiado y aprendido, sin estar en su presencia, siempre vas a promover una religión. ¿Ok? ¿Están claro en ello? So, no piensen ustedes que por estar hablando de Jesús, cuando tú no estás en él, les estás ayudando a los otros. Cuando andaban ustedes uh, en su maldad y les hablaron de religiones, ¿los convencieron o qué fue lo que los trajo a ¿Qué fue lo que a ti conmovió tu corazón para que tú decidieras tener un cambio? ¿Qué les pegó? ¿Sí? Entonces, es lo mismo que tiene que suceder. 
ahora para ustedes, predicar el Evangelio cada vez, por ejemplo, tú estás en el Espíritu, permaneces en el Espíritu, tu abuelita llega, y en el Espíritu la recibes, en el Espíritu la tratas, en el Espíritu la instruyes. Y esa instrucción va a ser siempre de acuerdo a la voluntad del Señor. Nunca va a ser personal, tampoco vas a estar... Créame que uh, cuando tú estás en el Espíritu y tienes que predicar, tú no te estás fijando en los sentimientos de las personas. No los vas a ver. Porque te está importando qué. Tú estás viendo una alma necesitada, que un alma que está en el lodo cenagoso, que tiene que ser sacada, es lo que estás viendo. No estás mirando una persona que se pueda ofender. Entonces, uh, primera respuesta, permanecer en el Espíritu. En el Espíritu tú siempre vas a saber cómo hablarle. Porque las situaciones van a ser diferentes. Y no quiero poner palabras como algo de esta manera. Y luego tú vas y lo haces de esa manera y no funciona. Porque cada situación va a ser diferente. Porque el Espíritu Santo, claramente la instrucción es esta. En ese instante te dirá lo que tengas que decir. ¿Sí? ¿La miras? Ya se fue. Ahorita. Con lo que estás mencionando ahorita... Es muy similar a lo que el Señor me enseñaba anoche ah, con respecto, ¿te acuerdas el video que estabas mirando del Señor donde estaba hablando? Y haz de cuenta que yo lo estaba escuchando, no lo estaba viendo, pero yo lo estaba escuchando. Y mientras lo escuchaba, quería estar como cerca de la persona y ponerle la mano a la boca y tapársela, como diciendo, calla, guarda silencio por cuanto lo que has hablado es como pura sabiduría terrenal y sonaba hueco. Entonces, uh -huh. cuando yo, eh, o sea, mi espíritu sintió eso, yo le pregunté al Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué experimenté esa sensación, o sea, ese deseo? Y me dijo, así es todo aquel que habla sabiduría terrenal, o sea, sabiduría adquirida por el conocimiento y no por mi espíritu. Todo aquel que quiera predicar mi palabra sin... Mi espíritu es como un símbolo resonante, o sea que no, o sea que no, no tiene fruto, o sea, no, no va convencido, porque cuando una persona predica a Cristo por el Espíritu de Dios, el Señor me enseñó en ese momento que el Espíritu da testimonio al hombre que está escuchando, que es Dios mismo hablando. Y otra cosa, por ejemplo, en la mañana meditaba un asunto de, de que venía en mí el deseo de pedir por las almas. Entonces, por diferentes personas que están pasando por la situación de desánimo o cosas así. Entonces, pidiéndole al Señor que los animara y les levantara las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haz de cuenta que el Señor me respondió y me dijo, ¿qué puedes pedir que yo no les haya dado? Si el hombre no lo ha recibido o no lo ve, es por causa de su incredulidad. Así me respondió. O sea, yo todo lo que les he dado a mis hijos está dispuesto a la mesa. Solamente es cuestión de que ellos estiren la mano y lo agarren. En este caso, que crean. Porque de la misma manera que estiran la mano para hacer lo malo, nadie los obliga, sino por propio deseo. Así es todo aquel que en realidad quiera agradarme, se va a apartar de la iniquidad y me va a obedecer. Dice, y no es cuestión nada más de decir Señor, porque mucho escucho esta voz que me dice, así me decía el Señor, mucho escucho las voces que me dicen, Señor, yo te quiero agradar, yo te quiero obedecer, yo no quiero vivir más esta vida de pecado, esta vida tibia. Dice, pero cuando tienen la oportunidad, demostrar que me quieren agradar, simplemente cierran su mano para no hacer justicia y estiran su mano y agarran la iniquidad, el engaño, la mentira, la falsedad. Y en cada situación, en cada acción que el hombre viva, tiene que mostrar que me quiere agradar con su forma de conducta. No lo tiene que hacer como diciendo, pensando a largo plazo, sino en cada acción es donde el hombre muestra que realmente quiera agradar al Señor. Y leía en el Salmo 106, 3, está escrito así, dice, Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo, 
Pero el Señor no me lo decía así, me decía, bienaventurados son los que hacen justicia en todo tiempo, porque es ahí donde está el verdadero gozo y la verdadera plenitud. Y cuando los que hacen eso, haz de cuenta son como la luz de la aurora, van de aumento en aumento. Y haz de cuenta que es ahí donde el Señor es glorificado y en sus formas de conducta dan testimonio en todos lados donde van. O sea, están predicando a Cristo, sea con palabras, sea con hechos. El, de acuerdo a lo que el Espíritu les diga que hagan, va a ser Cristo glorificado. Porque está escrito que cuando vean la buena conducta van a glorificar a Dios que está en los cielos. Y eso es lo que Dios está buscando que todo aquel que lo invoque realmente aparte su, sus manos de hacer iniquidad y sus labios de hablar engaño, porque todo aquel que dice que sigue a Dios y que predica según a Dios no y no lo vive, se está engañando a sí mismo, porque Dios no lo puede engañar. Y otra cosa que mencionaba acerca de los dioses, porque yo estaba meditando en el asunto de cuando este Moisés se fue al monte y ves que decían que tal vez le había pasado algo a Moisés y pidieron e hicieron un, un ídolo uh -huh. dice que hoy en día lo, lo que los hombres llaman dioses no son dioses, son ídolos que ellos mismos se han creado ¿por qué? porque como está escrito tienen, o sea no tienen ningún poder para darles el gozo, la salvación, todo lo que ellos predican. O sea, no, no les da eso porque es puro conocimiento. Hazte cuenta que son como los fabricantes de ídolos físicos. O sea, se los se crean a su manera, pero realmente no experimentan el poder de Dios porque el verdadero Dios es tres veces santo y Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y todo aquel que predique, que realmente Cristo salva, tiene que estar vivo y mostrar con su conducta que vive en el Espíritu. Amén. ¿Sí lo ven? Esa es la importancia de seguir a Dios de la manera correcta. El, y por, por mucho tiempo han sido enseñados a obedecer a Dios basados en obediencia carnal. Los hombres piensan que obedecer a Dios es un asunto externo. Mientras cumplas por los mandamientos de Dios por fuera, con eso es suficiente. Pero no, Dios no vino para que los hombres cumplan los mandamientos por fuera, sino Él nos hizo templo y morada de su Espíritu, con el Espíritu de Dios adentro, siendo el templo y morada del Espíritu permaneciente en nosotros, ahí es donde obedecemos, ya no en nuestra fuerza, sino porque Él está en nosotros. ¿Okay? Así es como cada mandamiento tiene que ser obedecido. Eso es lo que en la Escritura o lo que el Señor Jesús en un momento dado dijo que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y así busca que les sirvan. Entonces, ese es lo nuestro, vivir en espíritu y en verdad. No saber lo que significa, no hablar de él nada más, sino vivirlo. Eso es vivir en espíritu y en verdad, en él. De allí, pues, va a salir toda la santidad, y la santidad no va a ser producto de hombres, sino del fruto del Espíritu Santo, el cual habita en ti. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Les queda claro con los dioses? Ni físicos, ni espirituales. ¿Ok? Porque hay muchos de esos. Podríamos ir a, a, a través de cada de uno de ellos, pero por eso les he hablado antes. Si no está literalmente escrito como mandamiento, no lo observes. ¿Ok? Sí, no, no obedezcan. Ahorita muy, los hombres crearon dioses. Por ejemplo, a, a, estaba mirando un asunto de cómo la, los hombres tienen la costumbre de, ok, yo soy predicador, ¿no? Y digo, mmm, a ver qué podemos hacer que sea pecado. Vestir color, nadie trae amarillo aquí, ¿verdad? Vestir color amarillo es pecado. Luego tengo que buscarme algo bíblico para ampararlo. ¿Sí? Me creo una doctrina y la enforzo. Ayer, de hecho, creo que sí fue ayer, estaba mirando las noticias y en las noticias, 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 abajo donde pasan las rayitas con las letras, 
los güeros, ah, ahí decía que la iglesia mormona ha tirado un edicto o extendido un edicto de que no pueden tomar café, no importa qué tan famoso se escriba. Bueno, pues, nunca toman café, los mormones, bueno. Si no toman café, pues ahora no pueden tomar ni siquiera un moca porque tiene café. O sea, no pueden un latte, porque ahorita el café se extendió ya. Cuando vas a la tienda para el café ya no puedes decir café, te saca una lista de qué tipo de café quieres. ¿Sí? Entonces eh, sacaron ellos un edicto que no importa de cómo sea, nadie debe de tomar café. Punto. Ahora, es un asunto de hombres. Vas a la escritura, Dios no dice no tomes café. ¿Sí? De hecho, él dijo que nos daba las, todas las frutas y verduras para comer. En, el, en Génesis lo pueden mirar. ¿Se acuerdan? Entonces, eso, eso sí es recomendable, comer frutas, las cosas que Dios nos dejó para comer. Como les había dicho antes, lo que Dios creó, cómetelo, lo que el hombre creó para comida, no te lo sugiero por los efectos secundarios. Pero um, esos son ejemplos. Ahora es responsabilidad de ustedes asegurarse de que no estén obedeciendo ninguna doctrina humana. La otra, que no estén siguiendo a Dios conforme a tus deseos. ¿Sí? Porque hay muchas cosas. Por ejemplo, yo digo, mmm, yo creo que esto para mí no es pecado. Cuando sí sea pecado. Y lo hago. Te estás... Y, te conduces, como tú no crees que eso es pecado, te conduces de esa manera. Hay que asegurarse siempre con el Señor, ¿esto es pecado sí o no? ¿Por qué creen ustedes que se nos dio acceso hasta el, hasta el trono de gracia? Ahí claramente dice, para encontrar ayuda para el oportuno socorro. Cuando un hombre escucha socorro, ¿a quién se refiere? Normalmente, y si es socorro, es ayuda en alguna prueba, tribulación o billetes, que siempre normalmente interfiere. No, si yo necesito ayuda, socorro es en general ayuda. Si yo no entiendo algo de lo que está escrito en la Escritura, si yo no sé esto es bueno, esto es malo, entonces, ¿sabes qué, Señor? Si sí, ven, yo no me voy con el predicador del pueblo. ¿Sabes qué, Señor? ¿Es esto bueno o malo? Para eso se me concedió a mí nacer del Espíritu. Para eso me hicieron templo y morada del Espíritu, para yo tener una constante comunicación directa. Ahí es donde se cumple la escritura, la instrucción dada, orar sin cesar. Porque cuando yo estoy en el Espíritu y vivo en el Espíritu, yo tengo una comunicación constante con Él. O sea, no puede pasar rato en el cual no estemos hablando, porque para todo hablamos. ¿Nos vemos? Entonces, eso es importante. Y si yo, de esa manera, y ahora la instrucción dada, que el Espíritu Santo nos fue guiado, dado para que nos guíe a toda la verdad, entonces... Yo vengo a él en cualquier asunto de duda si esto es bueno o esto es malo. Porque yo no estoy buscando, si, y esto es lo que el otro día ah, miré, el que el hombre hace. Ah, y se lo voy a, a hablar como lo miré. Entonces, está un hombre famoso predicando. Y tiene mucha gente. Y de alguna forma ah, lo escuchaba y aborrecía sus palabras a tal grado de que iba hacia él. Y cuando estaba como en un lugar alto, tipo púlpito, y estaba mucha gente, entonces me subí, pasé a un lado de él, y le hice con el hombro, y al hacerle con el hombro volteó a verme, y uh, le dije abiertamente, el que esté muerto no peca. Así le dije eso. Y nada más me volteó a ver así todo, uh, como espantado, sorprendido, y repitió las mismas cosas. Pero estaba enseñando diferente al pueblo. Entonces me fui y llegué con otros hombres uh, que estaban ahí, que también andaban predicando mal. Y entonces el hombre siguió predicando y una persona se levantaba y le, le, le preguntaba uh, que si era malo hacer cierta cosa a él, al predicador. Y entonces el predicador, en lugar de decirle la verdad, acomodaba la, las las preguntas que le dieron, algún versículo bíblico, uh, como diciendo, sí tenemos que ser perfectos, pero es, esa área no, no la tenemos que hacer de esa manera, sino con que la hagamos así ya cumple con la perfección. Entonces, um, 
el ídolo a tumbar o el becerro a tumbar en este caso es cuando tú estás, uh, tienes preguntas en cuanto a la justicia o a la santidad se refiere, no debes de ir con un hombre. Ya te dieron tu, tu guía. ¿Sí? Por eso mucho, a ustedes les he hablado, una vez nacidos del Espíritu, ustedes tienen acceso. Para los que no han nacido del Espíritu, aquí estamos. Pero para los que nacieron, deben de desarrollar su relación con el Padre para preguntarle todas las cosas conforme a su voluntad. La raza no pregunta a Dios porque saben que Dios les va a responder contrario a ese deseo. Eso ya saben. Por eso es que la raza pregunta a los hombres, porque quieren hacer lo malo con la autorización de los hombres. Y ya de esa manera, ya no son ellos los malhechores, sino que así me dijo mi pastor, mi apóstol, mi profeta, mi evangelista o mi maestro, o como hoy en día tienen mi líder, mi mentor, y sacaron toda esa plétora de gente que anda de ayudantes instruyendo a gente que no saben ni ver su propio camino. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el requisito para ustedes? Tienen entrada hasta el trono de gracia. Úsenla. Porque si tú teniendo entrada al trono de gracia, siendo guiado por el Espíritu, no lo usas y vas y buscas consejos de hombres y el consejo es equivocado y haces caso al consejo por causa del deseo de tu corazón, tú vas a tener consecuencias. So, entiendan bien ustedes, al, el asunto es que a nosotros nos fue concedido ese privilegio. So, hagan uso de ese privilegio. ¿Sí? En mí pueden estar seguros que al momento que vengan, les voy a hablar conforme a la voluntad del Señor. Uh, no, nunca les voy a dar por su lado en alguna manera. Porque como les he dicho antes, a Dios, Él vino para salvar las almas de los hombres. Y es el mismo propósito. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que tener el mismo propósito. Y lo que quiero es que desarrollen más su comunicación con el Espíritu Santo para que Él los guíe. Porque allí, en esa comunicación con Él, ustedes van a ser encendidos de una manera muy rica. Porque van a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en él. Pero ya va a estar toda su dependencia. Porque donde quiera que estén, ustedes van a tener dudas en las cosas que andan haciendo allá afuera. Pero como tienes al Espíritu Santo adentro de ti, y en ti eres templo de él, entonces anda todo el tiempo contigo. Allá donde estás, en el momento que estás, en la situación que estás, ahí en ese instante puedes obtener respuesta inmediata para evitar pecados innecesarios. Nos vemos. Consejo, nunca busquen hacer su voluntad en este camino. No elijan ustedes qué es bueno o qué es malo. Para eso tienen un guía. Si tú ignoras al guía y te pones a elegir qué es bueno y qué es malo, es tu responsabilidad y chanza va a ser tu pecado. Porque es bien raro que un hombre pueda elegir lo correcto en sí solo. Y si un hombre elige lo correcto en sí solo, sin el Espíritu Santo de Dios, ¿qué significa? ¿Qué está haciendo con el guía? Ya no te ocupo. En el momento en que consideres que ya no ocupas al Espíritu Santo de Dios, es problema. Si bien nosotros crecemos, no crecemos en sabiduría, crecemos en santidad. ¿Sí? Porque la sabiduría sigue siendo el Espíritu Santo de Dios en nosotros. La gente en el mundo crece con sabiduría y se dan licenciaturas y todo ese paquete, teologías, divinidades y todo eso. Nosotros aquí crecemos en el Espíritu, en la abundancia del Espíritu Santo de Dios en ti. No es que el Espíritu vaya derramándose poquito y poquito y poquito más, no. Es lo que se está creciendo es en aprender a vivir en él para tener un, una total comunión con él en todo tiempo la cual ustedes habrán experimentado. Tienen la costumbre de entrar, permanecer un rato, luego salir, salen, reciben estragos, luego se meten a la carrera porque ya les dolió los trancazos acá, ya han tenido sus experiencias. Entonces, entre más ustedes se mantengan en el Señor, su camino va a ser mucho más ligero y muy fácil. Va a ser una total delicia. Pero la, cualquier oposición que ustedes tengan en este camino no es porque el camino sea difícil. La oposición que tengan en este camino es porque ustedes se salen de él y encuentran duro choque contra la carne, encuentran deleites carnales, encuentran lo que llaman sentimientos encontrados o deseos encontrados. Quieres hacer una cosa y no puedes hacerla. Entonces, cuando, cada vez que tú tengas dificultad en este camino, ¿sabes qué eso significa? Te saliste de Dios. 
y quisiste caminar conforme los mandamientos de Dios en tu fuerza. Pero como todavía estás caminando conforme los mandamientos de Dios en tu fuerza, tú consideras que todavía estás en Dios, pero ya te saliste de Dios. Cada vez que tengas dificultad de practicar alguna justicia, eso da testimonio que tú te saliste de él. Toda la práctica de la justicia debe ser absolutamente deleitable. No serla significa que tú estás fuera de él. En él, todo es deleitable. Fuera de él, todo es difícil. Todo es imposible. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Para que ustedes vayan a... Lo de ustedes, si bien estas cosas estamos estudiando, es para que ustedes se vayan acostumbrando a vivir en él. Acostumbrando a su presencia y hacerse permanentes a su presencia en todo tiempo para que su camino sea fácil. Si no, vean. Ya tienen como ejemplo el cristianismo. Ahorita los mensajes que escuchan de los cristianos, puros motivadores. Pura motivación, pura motivación, pura motivación en general, de una manera o de otra. De hecho, estaba escuchando y miré un una comercial de, pagado de este señor Maxwell, donde enseña, a, estaba diciendo que aprendas cómo ser motivadores para que tengas ganancias extras, o sea, dinero extra. Abiertamente, men, ¿ya no se esconden o qué? O sea, en otras palabras, te estoy enseñando, ven, te voy a enseñar cómo predicar para que tú hagas billetes. ¿Nos vemos? Por cuanto la, la clientela abunda, la clientela con comezón de oídos abunda, pues tiene que abundar maestros, que la clientela con comezón de oídos está dispuesto a pagar por escuchar que les digan cosas que quieren oír. Tengan cuidado de sí mismos. ¿Estamos? Así que muy, muy claros con esos dioses y de ustedes mismos de crear sus propios. Versículo uh, 21 Recuerden Ah, regresando al 20, será muerto. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a yo soy, será muerto. Vean la consecuencia. No es, ups, no es simplemente un pecadito, trae consecuencias. El, para nosotros, si bien, gracias a Dios, la vida no nos es quitada en esta tierra, la vida espiritual sí. Así que pilas con ello, en el versículo 21, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Amén. Es una forma de conducta. Más nada, nosotros aquí en esta tierra somos extranjeros. Ven cómo la raza tiene la costumbre en el mundo de ser. Al extranjero le echa tierra al extranjero. Nosotros como pueblo no. ¿Por qué tenemos mandamiento? Y porque además el, el extranjero es nuestro prójimo. Y para nosotros, ah, como pueblo de Dios, no hay razas dentro de la humanidad. Simplemente somos humanos. Todos somos humanos. Punto. El color, el origen, según la tierra, eso es donde Dios haya decidido ponerlos. Al final del día, todos tuvimos el mismo origen. Aquí en la tierra se ponen bravos porque uno es de Honduras, otro según dice que es americano, todos somos americanos de este lado, pero bueno, a mexicanos, guatemaltecos y en sí. ¿sí? Solamente conozco los americanos y los uh, mexicanos. Los otros, ¿qué tan racistas son en sus propias tierras? ¿Sí? Los mexicanos es una raza muy racista, man. Y es en serio, yo no, yo, él, él no se le pone atención al racismo porque es cultura general en México. Era, ahorita ya se van a poner todos delicados. Así que nosotros ya no tenemos esta nacionalidad porque desde antes de la fundación del mundo, este es el globo terráqueo, ¿ok? Más o menos. Antes de la fundación del mundo nosotros existíamos. ¿Ok? 
allí no había ninguna de esas razas según la tierra. ¿Ok? So, todos tenemos un mismo origen, un mismo principio. El final es diferente, eso cada quien lo va a elegir. Pero todos tenemos uno mismo. Así que véanse todos como hermanos, no como hijos del mismo Padre, creados por el mismo Padre, si bien aquí en la tierra no sigan al mismo Padre. Al final del día, ellos tal vez no saben, pero yo sí sé. ¿Qué sé yo? Yo sé que todo el gentío allá afuera tuvo su origen en el reino de los cielos. Tal vez ellos no saben, ¿verdad? Pero yo sí sé. ¿Y para quién es el mandamiento? Para mí. Para ellos no, también, pero no han conocido el mandamiento. Cuando conozcan el mandamiento, a ellos les va a tocar aplicarlo. Me voy a poner yo rebelde porque ellos no aplican el mandamiento, porque no conocen el mandamiento. No. Yo sé que para mí, cualquier persona de cualquier raza de esta tierra, al final del día tuvo su origen acá. So voy a tratar a todos como almas de cualquier nación que sean, si necesitan ayuda, yo tengo para ayudarles, les voy a ayudar. Si, no, si necesitan ayuda, y yo no tengo ayuda, pero tengo a Dios, les voy a ayudar dándoles a Dios, lo cual es primero. ¿Sí? De ahí para adelante, en cuanto a los humanos, que hoy en día creen que son mujeres, o hombres que son, hombres son mujeres, mujeres que creen que son hombres, los vamos a tratar según su propio género. Eso les va a cargar persecución. Pero que entiendan, no los odiamos. ¿Sí? Nosotros amamos. La forma de amar es conforme la verdad, aunque no conforme el mundo. Entonces, así es como vas a tratar a todos los extranjeros. Y en realidad, en esta tierra, pues nosotros no es nuestra tierra todavía para ponernos medio delicaditos al respecto. ¿Verdad? Sí, venimos para acá, entramos como hayamos entrado. El asunto es que ahora estamos aquí y vamos a tratar a todos de la misma manera sin acepción de personas, porque tenemos mandamiento de no tratar o hacer acepción de personas. No recuerden, es pecado discriminar a las personas por su apariencia, por su estado mental, por su estado económico, social, su educación. Es, es pecado despreciar a las personas simplemente por la condición que tengan en esta tierra. Nosotros no hacemos así. Los hijos de Dios no. Porque para nosotros, cuando estamos en Él, ves almas. Cuando no estás en él, ves razas, ves carácter, ves trato, ves indiferencia, ves todo lo humano. Pero cuando estás en él, ves almas que necesitan ser sacadas de lodo cenagoso. Y si ya salieron, te regocijas con ellos. Levantas la mano en señal de, como cuando se ven el, con la gente del rancho, ¿no? Sí, así que, sean amigables con las almas terrenales. Uno de ellos podría ser el Señor o ángeles. ¿Estamos? Así que si tienen forma de ayudar, no, no les estoy, eh, con esto no les estoy diciendo que vayan y se, haga, y se unan a organizaciones sin fines de lucro o con fines de lucro. Estoy hablando en el asunto individual. ¿Ok? Porque, la, como les he dicho antes, las organizaciones sin fines de lucro lo que serían la, las cinco, 501c3. Estas son sin fines de lucro. Conforme, todo lo que reciben supuestamente es para donaciones, pero tiene una uh, mesa directiva y una administración. Entonces, tiene un overhead o sobrecargo. Para, para pagarles a todos los que trabajan allí. Todas las donaciones se les paga a ellos y lo que sobra de esas donaciones se reparte. So, puedes preguntar cuando te digan, hey, es una relación con fines de lucro, ¿qué porcentaje se va realmente al necesitado? ¿Ah? Como Goodwill. Goodwill eh, recibe donaciones. Pero todos los, todos los edificios que tienen, todos los empleados que tienen son pagados de lo que ganan y lo que les sobre lo hacen para donaciones. Lo que al final del día terminan construyendo tiendas en todos lados. Es un ejemplo. Entonces, cuando ustedes, cuando se trate de ayudar al prójimo, 
Háganlo directamente. Ustedes siempre van a tener personas al, alrededor de ustedes que Dios les va a permitir estar alrededor de ustedes que necesitan ayuda para que ustedes los ayuden. ¿Sí? Estoy hablando en... en eso no significa que sean necesariamente homeless. Hay personas que a veces atraviesan por una situación difícil donde están siendo probados por su fe o X y ahí es donde el Señor te dice, ayúdalos. ¿Estamos? Yo so, por eso les digo, en, en, eso no quiere decir que no van a donar. Si Dios les dice, dónale ahí, pues dónale ahí, ¿no? Uh, recuerden, estoy en Dios, permanezco en Dios. Dentro de Dios hago todas mis donaciones donde Dios me indica a quién y cómo. Porque yo he visto, por experiencia propia, que Dios se pone delicado incluso con personas que te topas, que de repente te están pidiendo y no son genuinos. Entonces Dios mismo le cierra la mano. ¿Por qué? Son cosas que no entiendo en mi mundo, el mandamiento es claro, ayuda al que te pida. Pero hoy en día hay mucha gente trácala por todos lados que no tiene necesidad, pero pide. Especialmente los cristianos. En serio. Ahí me van a odiar, pero pues que muestren de qué están hechos, ¿no? En serio. Yo no he conocido gente que pida dinero excepto los cristianos. Teniendo un Dios tan grande, son los más pedidores. Cuando deberían de ser los suplidores. Pero es al revés, son los pedidores. Ese es otro Dios falso creado para ellos mismos porque utilizan a Dios para ganar riquezas. Ten cuidado con eso. El otro, ¿quedan claros con el trato al prójimo en cuanto a extranjeros? Ok. 22. Ninguna viuda ni huérfano afligiréis. A ninguna viuda y huérfano afligiréis. ¿Sí lo entienden? ¿Está claro? Tu trato no debe ser malo para una viuda o para un huérfano. Al contrario. Al final del día, esos mandamientos para nosotros es algo muy fácil, porque en sí, en realidad, nosotros no afligimos a nadie. No andamos afligiendo a nadie. Poniéndole cargas, maltratando, abusando, en fin... En ninguna manera. A afligir es causar abatimiento y tristeza, causar molestia o sufrimiento. ¿Ok? Imagínense, no pueden ser molestia a nadie. Estamos hablando de tu comportamiento. Ven cómo luego se comportan y son molestos en el trato de repente. En otras palabras, tu trato y tu comportamiento para con las personas, aún para los incrédulos e inconversos, tiene que ser agradable. Si tú eres lo que la gente llamaría, uh, es esa persona, uff, uh, que no pueden soportar, no eres un hijo de Dios. Si no te pueden soportar por la santidad, eso es... Aparte, ¿no? No hay ningún problema con eso. Pero que no seas insoportable por tu carácter, por tu forma de ser terrenal. Ahora, en el espíritu, una de las cosas que ustedes tienen que estar bien plenos, cuando tú permaneces en Dios, tu carácter no existe, tienes el de Jesús. Porque si bien los hombres van a ver tu apariencia externa, pero como Jesús, cuando Felipe le dijo, ah, muéstranos al Padre y nos basta, él dijo, ¿qué dijo? El que ve a mí, ve al Padre. Entonces, de esta misma manera funciona para nosotros. Tal vez ellos siempre van a ver nuestra apariencia, pero tienen que ver a Jesús en nosotros, en nuestra forma de ser. Nuestra apariencia, pues, ya fuimos hechos por el dedo de Dios de la manera que somos. En cuanto a forma de ser, esa es la de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Ay, en la carne, uy, sé yo como Jesús, no, ¿cuándo? Nunca. En el espíritu, ya habita en mí. 
no trabajé, no hice esfuerzo para que él estuviera en mí. Él está en mí y por eso es muy fácil. ¿Estamos? Así que no vas a afligir ni viudas ni huérfanos. Porque si tú les llegas a, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y los va a defender de ti. Imagínate qué cosa tan fea, ¿no? Que Dios tenga que defender a los hombres de los propios hombres. ¿No Dios dio el mandamiento a los hombres en general de amar a tu prójimo como yo te he amado? ¿Y ahora tiene Dios que defender a los hombres de los propios hombres? Es un mundo muy malo. Mínimo que como hijos de Dios, ustedes no sean de quien Dios tenga que defender a otros hombres o mujeres de ustedes. Que puedan ellos habitar confiados alrededor tuyo y que sepan que tú no les vas a hacer daño. Que sepan que pueden hacer negocios contigo y tú no les vas a robar. No les vas a defraudar. Que sepan que pueden confiar en ti. Un secreto o lo que sea. Que sepan que pueden contar contigo si necesitan ayuda, si es que tienes para ayudarles. ¿Sí? Que seas alguien, ahora sí, que en realidad no, no tomando el lugar de Dios, pero representando a Dios en el cual ellos puedan recargarse. O sea, que sepan que de ti nunca van a agarrar un consejo erróneo. No van a recibir un consejo carnal ni egoísta. Que siempre van a recibir lo que Dios quiera que les diga. Si ¿Sí nos vemos? De esa manera. Porque eso es lo que fuimos puestos nosotros. Por eso fuimos hechos luz. Por eso fuimos hechos sal. Para que aquellos que habitan en tinieblas o en tribulaciones o angustias puedan mirar en nosotros y puedan venir. Y de, así, de esa manera vengan a Cristo. Estamos ocupando el lugar, pero Jesús está siendo de nosotros. ¿Ok? No ocupo yo el lugar de Él, Él es en mí. Y en mí, Él es quien ayuda. En mí, Él es quien habla. En mí, Él es quien ama. En mí, Él es quien soporta. ¿Por qué creen que ustedes han leído en la Escritura que lo que te hacen a ti no te lo hacen a ti, sino a, a mí? Porque Él vive en mí. Y Él toma las cosas. Él no dice, uh, te lo hicieron a ti, a mí no me lo hicieron. <risa> no, él, él lo toma como es. A mí me lo hicieron, no a ti. Porque Él habita aquí. Él sí cree las cosas. ¿Nos entendemos? Entonces, es bien importante eso, porque si... Si la gente aflige, ¿cuánto, ¿cuántas personas ustedes crean que levanten su voz al cielo porque están siendo afligidos por hombres que dicen servir a Dios en el diario vivir? Imagínense qué testimonio. Y luego dicen que están siguiendo al Señor. Y defienden que están siguiendo al Señor. Cuando las personas tienen que venir al Padre, ayúdame de este que le mandaste que me amara. Líbrame del que mandaste que me amara. O si lo extendemos a las casas, la esposa orando, líbrame del esposo que me diste. O al revés, hoy en día, líbrame de la esposa que me diste. Con eso de la liberación femenil se están haciendo bien violentas. Qué bueno que las hijas de Dios no, ¿verdad? Se ríen medio raro, men. Las hijas de Dios no son violentas, los hijos de Dios no somos violentos. ¿Por qué? Pues Jesús no es violento, ¿ah? ¿eh? Entonces, ¿a quién representamos? No se vayan a querer poner a representar a Jesús en sus esfuerzos, porque van a tirar la más grande hipocresía, men. No, acá. Son templos y morada, no se les olvide. Y ese reflejo sale. Versículo 24, y mi furor se encenderá y os mataré a espada. ¿Ok? Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¿Qué, tal, qué tan ligeramente toma Dios en maltrato para con el prójimo? ¿Es, es, ¿Es delicadito o qué? Ya saben, 
¿Sabías, siervo malo y negligente, sabías que yo soy severo? ¿Sabías que yo soy estricto en lo que, en lo que mando? Eso quiero que hagas. Si todavía vas y haces como te place. Entonces, es bien estricto en cuanto al trato con el prójimo. Ahí tenemos dos, la viuda, el huérfano y el extranjero. ¿Ok? Porque es, es muy malo mirando a una persona prácticamente indefensa y hacerle malo, sacar ventaja de ella porque está indefensa. Sacar ventaja del huérfano porque al, por alguna razón, uh, yo no recuerdo en el rancho cuando topa, topábamos gente huérfano, los, uh, de alguna razón los niños por ser huérfanos se sentían mal porque pues miraban que todo el mundo tenía papá y mamá y ellos no. ¿Sí? Entonces se sentía en sus corazones, al menos yo por alguna razón no sentía que ellos se sentían inferiores a los demás porque no tenían lo mismo que los demás. Por eso es que das trato. Las viudas también luego se sentían más. Más que nada, hoy aquí pues tal vez no se mire tanto, pero en el rancho cuando una mujer quedaba viuda, ¿cómo se mantenía en el rancho? Ganado y siembra o cualquier otra cosa, era para subsistir. Y luego imagínate darle un trato indiferente, porque siempre se van a encontrar este tipo de personas en necesidades. Entonces, cuando ustedes se los encuentren, sean como Dios con ustedes. Uh, 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le pondrás susura. ¿Ven la regla? El trato para cuando presten dinero al pueblo de Dios. Otra, fíjense. Aquí no está hablando de negocio. Está hablando de quién. Cuando prestar ese dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo. Si está consiguiendo dinero para negocio, no está tan pobre. ¿Sí? Cuando una persona de tu pueblo, del, del pueblo de Dios, tiene necesidad, y yo se las pongo abiertamente, debido a que ahora ya el pueblo de Dios no es únicamente Israel, sino Dios extendió las misericordias a todo el pueblo en general, cuando un pobre venga a pedirte prestado, ¿qué vas a hacer? Le vas a prestar, no te vas a portar como el logrero. ¿Qué es logrero? Logrero es una persona que presta dinero, ¿sí va? Una persona que presta dinero cobrando por ello un interés excesivamente alto. Usurero es, es lo mismo también. Por eso yo creo que dice los dos juntos ahí, ¿no? No serás como un prestador de dinero y no le cobrarás interés. La Biblia de inglés lo dice así. Si tú le prestas dinero a mi gente que está entre tú, entre ti, tú, entre el pueblo, no vas a ser como el prestamista de dinero para él. No le cargarás, no le cobrarás intereses. ¿Ok? ¿Están claros? A uno que no es del pueblo, sí. No, ya no puedes porque ahorita ya el pueblo de Dios ya no está únicamente en Israel. Porque, mira, si tú vas afuera y, vamos a decir, tú tienes gente conocida que no son hijos de Dios, ¿verdad? Si uno de esos tiene necesidad y viene y te pide dinero y tú no le prestas porque no es de acá del pueblo... ¿Crees que te lo van a tomar como justicia? No, porque tu prójimo tiene necesidad. Regresamos al, al, a la parábola de, del prójimo. Jesús les hizo una pregunta cuando encontraron al prójimo. ¿Quién de ellos fue el prójimo? Porque pasaron varios, pero solamente uno ha ido. ¿Quién fue el prójimo de él? El que hizo misericordia le ayudó. So, al final del día, 
allá donde andas en tu mundo, si tú tienes dinero para prestar y viene un pobre que no tiene para... A veces, a veces hay situaciones bien apretadas en las cuales no tienes ni para comer. No tienes para comprar comida, no tienes para comprar pañales. Yo he visto, a I mí, mean, yo como crecí en el rancho, nunca miré las pobrezas de las ciudades. Yo para mí en, en el rancho, nosotros éramos los pobres. En el rancho yo siempre creí que era de la raza pobre del, del mundo. Pero después aprendí que éramos de los más afortunados. Porque en el rancho siembras, tienes ganado, gallinas. Cuando te da, comes verduras, comes maíz, comes frijol, comes, tienes ganas de comer carne, agarras una gallina, un pollo, un chivo, un marrano y lo que se coma, ¿no? La gente que está en la ciudad, lo de repente no... Por ejemplo, aquí nosotros, los que no tenemos tierra para... Tenemos un salario en el trabajo. Si no hay salario, no hay luz, no hay comida en el refrigerador, no hay para los pañales, no hay para los útiles de la escuela. O sea, no, no, aquí no subsisti subsistimos uh, naturalmente, todo es comprado. Entonces, he mirado las necesidades, más que nada acá en el famoso sueño americano, donde la gente con el sueño americano anda muy apretada. Y también lo experimenté. ¿Sí? Entonces, sí, por experiencia propia te digo, a veces tienes que conseguir porque no tienes. No es porque no andes trabajando. Simplemente no te alcanza o no te alcanzó. Y ahí es donde se pone bueno. Si, yo, si a mí no me alcanza y yo tengo mi salario y no me alcanza, si yo te pido prestado, es porque no me alcanzó. ¿Qué chances son que lo que me prestas vaya a poder juntarlo para pagártelo? ¿Mm? Si ya no me alcanzó y por eso conseguí. Ahí es donde entra en la otra instrucción o mandamiento de que prestas sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque si un pobre viene a pedirme prestado, chances son que no vaya a tener. Si son para comer, si es otra cosa, pues aquí hay para otras cosas, luego préstamos. Ok, en este caso, uh, por ejemplo, una persona vino a mí y me dice, necesito que me prestes tanto dinero. Pero en este caso, no es decir que yo no tengo dinero de lo que tengo aparte por un caso de emergencia. Pero ¿Ya está no, el machete? <ríe> no, pero no quiero, este, por decir así, tocar ese dinero que tengo ahí. Entonces, no puedo decir no tengo porque sí tengo. Uh -huh. Ok, ahora, no quiero dar ese dinero porque también no sé si me lo van a reponer. Uh -huh. Entonces, no puedo poner en juego la vida de mi familia, ¿verdad? Y, y, y todo lo que tengo. Entonces, también tengo otro dinero, por decirlo así. Que ¿Otro es... paquetito? Ajá. Entonces, que es, que es un dinero que es de mi negocio, de mi trabajo, uh -huh. que está ahí por cualquier cosa. Entonces, ese dinero no cuento con él, pero en realidad es mío. Uh -huh. Entonces, decir, tengo dos opciones, pero no quiero decir a la persona no puedo o no tengo porque sí tengo. Uh -huh. Entonces, le digo yo a la persona, mira... Yo te puedo prestar dinero, te puedo dar una tarjeta de crédito y tú lo agarras de ahí y tú te haces responsable de pagarlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero mi plan es sacar el préstamo del dinero que está en el banco y dárselo de ese dinero. ¿De tu dinero? De mi dinero. Pero decirle que es un préstamo. Pero decirle que es un préstamo. Del banco. Exactamente. Entonces, a la persona está de acuerdo, yo lo consulto con otra persona que trabaja en un banco y me dice, pues tú no puedes confiar, darle ese dinero a una persona, porque si no te lo paga, tú tienes que pagarlo. Porque fuiste tú quien lo sacaste. Entonces le explico yo, yo tengo un dinero guardado, que prácticamente es dinero del gobierno, pero no es porque ya me está quedando a mí, de acuerdo a, a todos los reportes y todo que he hecho, y mis uh -huh. cuentas. Entonces le digo, mira, esto es lo que te sale, de intereses prácticamente estás pagando que como un tres punto y algo. Es decir, de que si son 10 mil dólares, está pagando como 26 dólares por mes. 
Okay. Entonces, con todo este dinero que yo le doy a esta persona, digamos 10 mil dólares, esta persona está pagando tal vez unos 800 dólares por todo el préstamo porque lo va a pagar a lo más rápido que pueda. Yo voy, saco el dinero del banco, de la cuenta que es este de ahorros, que pertenece supuestamente al negocio, y se lo doy. Y la persona, ¿Se lo diste? Uh -huh, y se lo di. Y la persona me está pagando. Ahora, yo ya le di ese dinero, falta poquito para que lo pague. A veces he sentido el deseo de que esos 800 dólares que va a pagar al final del tiempo de 10 mil dólares se los debo de dar. Cuando todo se aclare. Ahora yo le diría, aquí está el dinero, no fue una tarjeta, sino que fue un préstamo. Pero en realidad yo lo estoy tomando como un préstamo. Uh -huh. Porque al tener un, un momento de dificultad, yo voy y quito dinero prestado en esa cuenta y lo pago para atrás. Yeah. Entonces, como hijo de Dios, quiero hacerlo lo más transparente que sea, pero sin tomar ventaja y también sin negarme a hacer un favor a una persona que lo necesita, aunque no es del pueblo de Dios, por decirlo así, que sirve al Señor. Ok. Um, Hay diferencia... Personal y negocio, ¿ok? Si es una cantidad grande, eso es algún tipo de negocio, ¿no? ¿Cantidad grande personal? Hay, bueno, tal vez no sea negocio, pero cantidades grandes, personales, eso es, es diferente. Uh, el trato aquí, en, de acuerdo al mandamiento... Es para el pobre. Si yo estoy pobre y te pido que me prestes 10 mil dólares, o sea, ¿a qué le tiro, no? Estoy hablando préstamo, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan? Llegó a Jesús, relató una parábola y dijo, ay, le viene a tocar a su prójimo, hey, dame dos panes porque llegó un amigo y no tengo nada que darle. ¿Sí? Similar. No, no te lo doy, ahorita estoy durmiendo. Similar. La gente que viene inmigrando regularmente se echa ese tipo de deudas muy grandes. No tiene opciones. Es personal, pero al final es muy grande. Es personal. Um, pero no es necesidad. Es, ok, sí, me vengo de necesidad. No necesariamente. La mayoría es, viene buscando un mejor futuro, no porque no tenga realmente que comer en su país. La mayoría, de una u otra manera, tal vez no tienen las riquezas, pero tienen que comer. Comen. ¿Sí? So, eso ya es individual. Uh, al final del día, por ejemplo, uh, si vas a hacer un préstamo, no tienes que decirle así, hablando contigo primero, de como que fue el banco y X, ¿Por qué no fue el banco? Puedes decirle abiertamente, sabes que yo sí tengo dinero, no es mío, pero es mío. Es mío porque lo, lo tengo yo, pero lo estoy ocupando para el negocio. ¿Ok? Eso es dinero que yo, yo de ahí agarro para que estoy rolándolo para trabajar. Y todos los que tienen negocio saben que lo están rolando. El, el dinero del negocio es tuyo, pero no es tuyo. Porque si lo agarras, ¿qué pasa? Se acaba el negocio. Entonces, no puedes nada más llegar y agarrar el negocio porque, pues, alguien necesita, tiene una necesidad de que le preste una cantidad grande. ¿Sí? ¿Ah? Es mío, pero no es mío en realidad, porque tengo ya el negocio corriendo. Una vez que tengo el negocio, si, si yo voy a poner un negocio, no lo estoy utilizando, entonces sí es mío en su totalidad. Pero si ya lo tengo corriendo, yo ya tengo deudas por pagar. Ya tengo nómina que pagar. Entonces, ¿Sí? tengo que tenerlo ahí, ya no. Sí, sí es mío, pero en cualquier manto tengo que pagarlo. En este caso, el dinero del que yo hablo es, por ejemplo, dinero de impuestos, de que cada año como, como dueño de negocio tengo que reportar mis impuestos, pero al mismo tiempo también tratamos de usar este, deducibles y todo eso. Ajá. Entonces, este, cuando se tiene que pagar, se paga y cuando no, pues se queda, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que usted entiende eso como es. Sí. Pues nada más sea abierto así, o sea, no tienes que meterle otras cosas como de banco, porque entonces ya estás haciendo mentiras. Tiene, sabes que si lo tengo ahí, es el dinero que lo tengo para pagar impuestos, todavía no me toca pagar impuestos ahorita, pero lo voy a ocupar. So, si tú me lo vas a pagar antes de, te lo voy a prestar, pero si no, no te lo voy a prestar. Ahora, si en esos casos, con, sí, pues la raza, 
Eso entiendan que cuando implica dinero, tú tienes que prestarlo ya, aunque sea de negocio, tienes que prestarlo con un corazón de qué? De que no va a volver. De que no va a volver. Porque el mandamiento es, presta sin esperar nada a cambio. Ah, no, pero es negocio. Sí, porque si tú estás esperando algo a cambio y no te pagan, ¿cuántos mandamientos te vas a llevar? Ese es el riesgo que van a correr. Ah, ahora, el mandamiento del que estamos hablando ahorita es únicamente para los pobres. Y ese dinero, sí, lo vas a prestar, no vas a cobrar interés y no vas a estar esperando que te lo paguen. ¿Por qué? Porque está necesitado. Por eso. Bueno, si tenemos el caso de una persona que trabaja, gana bien, y se gasta su dinero en, en la parranda y luego no tiene para comer, no le voy a ayudar. ¿Por qué? Es que no es pobre. ¿Qué es? Es una persona que no sabe administrar su dinero, que prefiere gastarse en los placeres antes que las responsabilidades. Porque entonces yo voy a estar siendo partícipe de que siga haciendo lo mismo. En ese caso aplica para todo el mundo. Prácticamente todo el mundo es mal administrador porque todo el todo mundo tiene pobreza. En realidad yo conozco un grandísimo número de personas que ganan bien y se la ven día a día complicando uh, una situación muy económica complicada. Gente alrededor mío que yo sé que pudieran tener, tener un estilo mejor de vida sin deudas, pero se compran la casa, se compran el carro, se dan este lujo, se dan aquí otro lujo y andan día a día endeudados con el, con el crédito. Vienen a ti y te piden... Yo entiendo ahora para mí, me cierro la puerta. Pues sí, es que es otra vez. Recuerden, por eso está escrito, al pobre de tu pueblo, pobre. Pobre es una persona que trabaja y lo que tiene no le alcanza para su mantenimiento básico. Si el pobre va y se compra una casa, una última modelo, ese no es pobre. ¿Sí? Si es que se metió, es porque, y ese es el consejo, si vas a sacar una casa a crédito, un carro a crédito, es porque tienes para pagarlo. Si no, no te metas. Porque después vas a tener casa y carro último modelo, pero pues anda con una mano adelante y otra atrás. Y esa ya es mala administración, porque pudiste haber comprado un carro más económico, una casa más económica, que realmente te alcanzara, pero como se quiere tirar pretensión de que la pueden, que tienen el sueño americano, se endeudan, ¿sí? Aquí todas, si quieren comprar casa muy cara, pueden comprarla. Pero eso ya es aparte. Ahorita estamos hablando de, de pobres. Y a lo que la, la escritura en este caso se refiere específicamente así. Uh, porque el, con el versículo 25, si prestar el dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, entonces no lo tratarás como prestamista ni le cobrarás intereses. Sí, al pobre. Estamos hablando del mantenimiento básico que una persona realmente no tiene para su mantenimiento básico o no le alcanza. Si, si trabaja y trabaja y no le alcanza, en este caso que no sea despilfarrador, que no le alcanza, que está pobre porque es despilfarrador. Ven, tenemos dos casos. Uno no le alcanza porque es despilfarrador y se lo gasta y luego ya no tiene para comer. Al otro no le, no le alcanza porque se endeudó y ya no tiene para comer. ¿Qué otro caso existe aquí? Sí. Sean, recuerden, nosotros somos llamados a ser buenos administradores también, ¿sí? Porque también hay mandamiento al respecto en cuanto a las riquezas injustas. ¿Nos vemos? Entonces, en ese caso, um, para ir derecho le dices la verdad, te voy a prestar el que tengo, pero sabe que este dinero es el que uso. Ahora, si, ahí no hay obligación. Si, si la persona no es pobre... Tú no estás en ninguna obligación de prestarle. ¿Ok? Que venga a ti porque piensa que tienes y sabe que tienes o ve que tienes porque quiere una cantidad grande de dinero, nada más por, no sé, cualquiera. Uh, es, yo para mí lo veo raro que una persona uh, pida una cantidad grande de dinero a menos que no, fue, no sea para negocio. Se me hace raro que una persona consiga grandes cantidades de dinero para sí misma. Eso no se me hace muy, muy sabio. ¿Para qué quieres 
¿Para qué quieres mil dólares? Oh, pues es que pues, quiero comprar algo. Es que si no tienes mil dólares para comprar, ¿para qué andas consiguiendo? O sea, no es la de ahí tampoco. Solamente a, a los pobres. De ahí para de los... Ok, esta va a ser como lo básico. Para el mantenimiento básico, porque realmente son personas legítimas, son personas obedientes a Dios en este caso, o tal vez que realmente son sinceros en lo que están trabajando y no les alcanzó para su mantenimiento básico y lo administraron bien y todo. Pero si ya después de ahí, si ellos tienen problemas por la mala administración o es para negocio, eso ya es personal. Y allí hay, van a encontrar, o vamos a encontrar más adelante un versículo que enseña que ahí sí se puede cobrar negocio. Se puede cobrar intereses, pero ya no es igual. La regla es la misma, no, no con muy altos. Porque sí se puede cobrar intereses, simplemente que no, no muy altos. Pero eso ya depende. La básica es al pobre. Ahí le vas a dar sin esperar nada a cambio. Pero si prestas para negocios y esto, también tienes que prestarlos con el mismo corazón. Sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque si no te pagan, vas a andar en pleitos y demandas y todo eso, y todo eso va a ser por amor al. Sepan que cuando presten dinero en cantidades grandes, si no se los pagan, olvídate. Porque vas a pecar. ¿Por cuántos dólares quieres pecar? ¿Cuánto vale tu alma? Pero en este caso, Ronel, que yo le dije a la persona, o sea, yo lo, lo consulté con el banco directamente en el website y todo, antes de hacerlo, y le mandé foto, le expliqué el interés y todo. Mi interés está bastante bajo. Uh -huh. Entonces le expliqué y todo, esto es lo que podemos hacer. Sabiendo que yo iba a ir a sacar el dinero a mi banco, o sea, de la cuenta, pero yo se lo, le, le dejé saber las opciones y lo consulté, como le digo, con una persona que trabaja en un banco también. Sí. Entonces, este, yo lo hice y se lo di de esa manera, con un poco de temor a perderlo, ¿verdad? Por esa misma razón, porque para dejarle saber, eso era como una seguridad decirle, o sea, no me lo estás pagando a mí. Sino, eso era como tu protección. Sí, no, no me lo estás pagando a mí, se lo estás pagando al banco, o sea, ¿me ya, entiendes? Ese, ahí es el problema, te llevó a muchas mentiras para protección del, del sí, dinero. Sí, pero, pero también por lo mismo, mi esposa dice que yo soy muy ingenuo, pero yo me gusta ayudarle a cuánta persona sí, puedo. Sí, pues, ingenuo. Sí, es que así soy. El otro día estaba, por ejemplo... Pero la... en el otro área. <risa> no, es que, es que a veces, por ejemplo, yo llego de la ca... del trabajo tal vez a las 8 de la noche y me pongo a cortar el pasto en mi casa y a veces hay, hay ancianos ahí y incluso ellos me dicen, ven y córtamelo porque saben que yo se lo corto de gratis. Y dice mi esposa, oye, es que tú eres bien ingenuo, ¿por qué no le dices que otro día o algo, esto así? Pero es que así soy yo. Entonces siempre me ha gustado ayudar. Uh -huh. Y por esa razón busqué tantas formas de ayudarle a la persona, pero sin, sin cometer el pecado de decir no, porque yo sé que tengo. O sea, el Señor lo puede desaparecer en un 2x3 por también cerrar la mano. Entonces mi pregunta es al final, ¿puedo decirle a la persona, ten aquí están tus intereses? Del interés, eso está en ti. Si tú quieres cobrar intereses, puedes cobrar los intereses. Si Porque le dijiste... les digo, no es mucho, mi interés está bastantísimo bajo, es casi regalado, o sea. Pero yo tengo eso en mí, o sea, yo ya hice el favor, pero al mismo tiempo quiero sentirme bien. Ya. Yeah. Si ya le dijiste que le ibas a cobrar intereses, y el interés es bajo, no hay ningún pecado en que se los cobres. Porque ya fue el trato que hicieron. Porque no... Este versículo que estamos hablando ahorita, en este instante, no aplica a personas que, como, ¿para qué uso? No, no. Si fue una cantidad grande, no fue para comer. ¿Sí? Entonces, sí, le puedes cobrar. O, oh, ¿sabes qué? Te voy a los intereses, no hay problema. Pero, ¿qué crees que va a haber? No, no, no. ¿Qué crees que va a haber ella o él? No, es, uh, ¿por qué razón? Porque en su mundo de ella, ella está creyendo que no es tuyo, sino es del banco. Y si tú le perdonas el interés, ¿qué crees que va a decir? Que es mentira. No fue el banco. Y tú, ¿ves cómo al final del día te puede alcanzar? Por eso tienes que ser honesto al principio. Ajá. Entonces, siempre uno es el principio. Yo sí tengo dinero, tengo esa cantidad, pero no puedo prestártela o no quiero prestártela. No hay nada de malo con eso. Sí, o sea, a mí me pasa, viene, por, 
Hay gente que la neta, pues no tiene límite para pedir, ¿no? Y... <risa> Vergüenza. Piensa que tiene un arbolito de dólares allá afuera. Sí, entonces piden cantidad. Le digo, no te puedo prestar. Sí. Yo, en, en cuanto a negocios, normalmente en, en préstamos grandes no los hago. ¿Sí? Porque no, no tengo la necesidad. O sea, no soy prestamista. O sea, no soy yo la opción para venir a conseguir dinero. Ahí hay bancos. Hay gente que literalmente se dedica al préstamo de dinero. Pueden ir con cualquiera de esos. Yo no soy prestamista. Yo estoy trabajando para subsistir en esta tierra y bendecir y todo lo que el Señor así me permita. Pero no para préstamos. ¿Sí? So, cuando alguien viene, préstame tanto, o cantidades grandes. Yo, para mí, 500 mil dólares son cantidades grandes. No es algo que una persona necesite para subsistir, al menos que me diga, ¿sabes qué? No me alcanzó para la renta. Pero otra vez regresamos. Es que si los meses pasados te alcanza, ¿por qué este mes no te alcanzó? Entonces, normalmente, ah, presto, pero hasta ahí. Porque después de ahí ya son, son cantidades más grandes. Para evitarme problemas, no tengo necesidad de prestar a la gente que no tiene, uh, que no es pobre. ¿Sí? Tendría que cobrarles interés. Al cobrarles interés, uh, pues ya me estoy metiendo en otro tipo de negocio. Así que sí. Uh, nos apegamos a este mandamiento. Si alguno quiere ir a, y prestar grandes, más grandes cantidades de dinero, puede hacerlo. Pero ahí siempre va a haber pleito. Siempre va a haber pleito. Yo por mí, en mi caso, lo hago por no tener conflictos con la gente. Si ya tengo conflictos por la prédica, mínimo no por andar prestando dinero, ¿no? Sí. Y además, pues, y yo en mi caso, en, porque sí he prestado, pero lo que he prestado fue así. No volverá. Y si vuelve, gloria a Dios. Y si no, me evito pleitos y pecados. Entonces, si llegara a venir la otra, si llegara a venir la señora o lo que sea, y sabes qué, ahora, ahora ocupo... Pues la raza tiene la costumbre, no, pues ya saqué 10, ahora ocupo 15. <risa> es ahí donde te metes el prestamista, ¿no? Lógico que eso ya no es necesidad, es negocio. Le puedes cobrar, sí te puedo prestar yo, si realmente está en tu capacidad de regalar 15 mil dólares, los pones a un lado, sabes que estos igualmente nunca vuelvan. Es, es real, tienen que tener su corazón de que cuando tú sacas una cantidad de dinero, esa cantidad de dinero, al momento que se va de ti, ya no es tuya. Así tienes que tratarla, porque si tú la tratas como que es tuya, aún en la noche te vas a acordar que te debe de cuánto va a pagar. <risa> va a costar echarle una recordadita porque ya ni me mandan a, ni saludos por el WhatsApp. Ya no me invitó a la carne asada que hizo. Sí consiguió dinero, pero tiene dinero para hacer carne asada. Y todas esas palabras que no deberían de salir, pero luego de repente salen, ¿no? ¡Uy, mira qué troca trae! Se fue a comprar una con mi dinero. Entonces, si quieren entrarle al negocio de Presta Platas, pueden hacerlo. Ahí pueden cobrar interés. No muy alto. ¿Sí? Otra vez, aquí en este país, hay gente que se dedica, incluso en el pueblo, cuando estaba en el pueblo, había gente que se dedicaba específicamente a prestar dinero. Pero eso sí, Tal día estaban para los intereses. Y allá la raza sí se traga con los intereses, men. Ellos no vienen a, a cobrar el pago del, del dinero, vienen a cobrar los intereses. Y ahí tienen su minita con las personas. No se les olvide que el que consigue dinero es esclavo del que le debe. De la, del creditor en este caso. Por lo tanto, ahorita con el mandamiento este que estamos estudiando ahorita, es para los pobres. Pobres, pobres. No pobres mal administradores, no pobres um, por malvivientes, pobres, pobres. ¿Sí? ¿Por qué no con los otros? Bueno, si no son mal, mal, si no son buenos administradores y les prestamos, ¿les estamos enseñando algo? ¿Les estamos ayudando algo? 
No. Si son malvivientes, ¿les estamos ayudando? No. Estamos proveyendo, estamos siendo proveedores para que ellos sigan uh, actuando de la manera que, que han actuado, ¿sí? Y no produzcan cambios. O so, necesitan su propio apretón según sus propias condiciones para des despertar de la vida que están llevando. Nos vamos, nos vemos, perdón. Uh -huh. El versículo 26, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. ¿Sí ven eso? A veces la raza dice, te empeño esto. O préstame dinero y te dejo esto a cambio, como señal de que te voy a pagar. Normalmente, ¿por qué se hace eso? Porque no tienen. Ese tipo de cosas no se, no, no se debe tomar prenda. Sí, si no mal recuerdo, yo he mirado otro versículo que enseña específicamente que no, to no tomarás prenda, uh, porque es como si le quitaras su vida, por así decirlo. Entonces, en este caso, por eso dice, uh, porque es sol. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá, y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es, la, cuál, es, ¿cuál es el punto original que estamos hablando ahorita aquí de lo que Dios está buscando? ¿Sí? ¿Por qué le presto al pobre? Porque soy misericordioso. Habito en el Señor y soy misericordioso. Y aquí otra vez el Señor está hablando del pobre. En la tierra el Señor sabe que aquí de una u otra manera se hace negocio. Se negocia con los dólares o con lo que en su tiempo cada uno tenga. ¿Sí? Y eso no hay problema porque así se hace. Pero en cuanto a ayudar al prójimo, voy a ayudar a mi prójimo que es pobre porque soy misericordioso. Cuando eres misericordioso no estás pensando, y si le presto estos 100 dólares, 20 dólares, ya no van a volver. No, tienes que prestar, prácticamente te los estoy dando. Lo estoy dando. Ten, ayúdate. Ten. ¿Sí? Te lo estoy dando. ¿Por qué? Porque para mí, mi prójimo es más importante que los 20 dólares, que los 100 dólares, que los 500 dólares. Estoy ayudando para que, estoy buscando que este, pues, se ayude y salga de su condición. Porque quién sabe, al rato me toque a mí pedirle a él. Nos vemos. Entonces, uh, otra vez, esto es únicamente en asuntos para personas que están pobres, como dice la Escritura. No en cuanto a negocios. O, como les dije, si son cantidades grandes que no son para negocio, todavía es peor, porque ¿de dónde las vas a sacar? ¿Sí? Y eso también es bueno, uh, en el lado, ahora volteando la moneda, si tienen necesidades, si ustedes, a mí me gusta más de esta manera. Si tú tienes necesidad, si tú eres pobre y tienes necesidad de cosas, ve para con Dios y Dios va a hablarle a alguien que te dé lo que necesitas. ¿Y sabes qué te evitas? Ir a pedir prestado. Y ya no tienes que pagarlo, lo más rico. ¿Ves? Así funciona. Cuando ustedes tengan necesidades, así que ya no tienen para comer o lo que sea, o cualquier necesidad que ustedes tengan, vayan con Dios, ¿sí? Y Él mismo les va, por eso tiene un grupo de gente que permanece en el Espíritu, ¿sí? Cuando este grupo de gente permanece en el Espíritu y dentro de este mismo grupo hay un necesitado que no va y les pide a la misma gente que está en el mismo Espíritu, no les pide porque sabe que Dios es su proveedor. Entonces Dios le dice a ese mismo, de gente, a ese mismo grupo de gente, alguno del de cual Dios sabe que tiene, ve y ayúdale con tanto. ¿Sí? Entonces ya la persona no tuvo que pedir dinero prestado. A eso se llama los bienes son comunes, como en la escritura cuando vendían todo al principio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Si, si uno de, de los que están en el espíritu no tiene, no tiene dinero y yo sí tengo, entonces agarro y se lo doy. Porque el Señor me dice a mí, ten, dáselo, y ya se lo doy. Entonces, estos los bienes son comunes, ¿sí? Porque al final del día, todos somos de Dios. Hablando de los que estamos en Él. 
ahí nos puede proteger muy fácil, nos puede proveer siempre lo que necesitamos porque estamos y permanecemos en él. So, es bien importante que se queden en él para que ustedes no tengan necesidades de ninguna manera porque está escrito que él suplirá conforme a sus riquezas en gloria para todas vuestras necesidades. Nos vemos. So, por lo tanto, es importante el permanecer en él para que él pueda proveerte libremente todo. Cuando tú no permaneces en él y eres pobre, empieza a rascar, empieza a buscar quien te ayude. Y ese es otro testimonio. Ahí vemos que las personas pobres que no están en Dios, que extienden sus manos como pulpos a ver a quién les puede. Ahí luego dicen, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿La están viendo? Entonces, si tienen necesidad, vayan siempre con Dios. Quítense la tradición cristiana de, hermanos, una donación por el amor de Dios. Una donación de amor. Quítense esas tradiciones. ¿Nos vemos? Tienen a un padre. A este padre, pídanle. Él es el dueño de todo el oro y la plata de esa tierra. Él es el dueño de todas las cosas que los hombres poseen. Y él, a uno de los de ellos, a uno de los del mismo, le va a instruir a que le dé a otro. Y así es bien rico. El que es instruido se siente bendecido porque Dios le habló y le dijo, dale. El otro que recibe se siente bendecido porque no le pidió al otro, sino le pidió a Dios y ve la mano de Dios. Todo el mundo está viendo, ah, le pedí a Dios y Dios me proveó. Y a este que dio, al Dios le dijo también que le diera. Eso sí ven el fluir. Ya no hay asunto de hombres. Es Dios en todo. Y eso es, es bien rico, eso es lo que les recomiendo. ¿Estamos? En cuanto a cantidades más grandes, si van a conseguir, a menos que sea para un negocio o por negocio, donde van a producir más, entonces, ¿sí? Recuerden a, a cuando aquel hombre les dio talentos a los hombres, ¿qué hicieron con él? Dos hicieron negocio. Uno lo guardó. ¿Quién recibió la regañada? El que guardó. ¿Tú qué haces con las riquezas injustas? Negocio. Pero no por el amor al dinero. ¿Estamos? Sino porque eso es para... Recuerda, en la, en la tradición, en el mundo, los hombres consideran Lo que tengo en el banco es mío, ¿verdad? ¿Ya se la quitaron o todavía la tienen? No, yo soy un administrador de lo que tengo. ¿Ok? Administrador. Ya, yo, a mí me lo dieron... A mí me pusieron, ahora tú administra todo esto, haz negocio, haz con lo que tengas que hacer, órale, lo empiezo a hacer negocio, ¿sí? Y voy a sacar ganancias de ahí, pero esas ganancias se van a ir acumulando y para ir a, en este caso, siempre aplican para el reino de los cielos o todas las otras cosas que ellos sí consideren necesarias. ¿Nos vemos? So, tengan eso, no porque se quieren hacer ricos. Administrador. Un administrador no tiene una mente de rico, ni busca riquezas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Porque es un administrador, no es de él. Simplemente es un buen administrador, pero no es de él. ¿Cuánto traías? Cuando viniste a esta tierra, güey, o cuando empezaste a usar los billetes. Nada. ¿Cuánto te vas a llevar? Simplemente te están dando la oportunidad de administrar lo que no es tuyo para que tú ha hagas riquezas en el cielo con lo que no es tuyo, no para que te pongas una mente como el gato. ¿Sí? Cuando tú sabes en tu corazón que tú eres administrador, que lo que tienes no es tuyo, se te quita la mente de andar buscando riquezas. Eso te cierra el corazón para que estés buscando riquezas. Estás trabajando porque al final del día no te lo vas a llevar. 
Y una de las cosas más ricas que Dios a sus administradores les deja la oportunidad de disfrutar las cosas en la tierra. Disfruta lo que Dios te ha dado debajo del sol. Porque los ricos no, no caminan como administradores. Es, quieren más, quieren más, quieren más. Los administradores saben que no es de él. Me lo da, lo puedo disfrutar, lo disfruto. Alguien más está a cargo. Sí, siempre hay un jefe. Y Dios es él. ¿No estamos? Así que si, uh, si ustedes quieren hacer negocio, en lugar de endeudarse para hacer negocio, como la tradición aquí en los Estados Unidos, vienen con el jefe. Y una de las cosas que dijo... Sin dinero. ¿De acuerdo a la tradición aquí en los Estados Unidos? No se puede hacer negocio sin dinero. En Dios, sí se puede empezar un negocio sin dinero. ¿Cuál es la excusa que la raza siempre tiene para empezar un negocio? No hay dinero. ¿La ven? Eso sí se puede. Nadie está limitado. Si Dios te pone como administrador, para que te pongan como administrador, ¿qué tienes que hacer? Dios es bien selectivo con sus administradores. ¿A quién elige? A los que no aman el dinero. Porque si no le pasa como a Judas, man. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Y de esa manera, cuando tú eres administrador y nada es tuyo, al pobre le puedes prestar. ¿Sí? Y cuando prestas nunca estás esperando nada a cambio. No me deben a mí. ¿A quién le deben? ¿Sí? Al dueño del asunto. Si yo soy de él, ¿cómo es que lo que yo tengo es mío? ¿Nos entendemos? No, si yo soy de él, si yo soy un esclavo en un gran reino, o un siervo en un gran reino, y me dan la oportunidad de trabajar dentro de este reino, ¿qué, lo, qué de lo que hay dentro del reino que yo estoy trabajando es mío? ¿Yo me voy? Hoy estoy aquí, mañana me voy, y alguien más trabaja lo que yo trabajé. Quita mucha aflicción, mucha carga. Pueden vivir mucho más en paz porque están en él. Estamos al versículo 28. No injuriarás a los jueces ni maldicirás al príncipe de tu pueblo. ¿Han leído esto? Esto es un poco famoso. No injuriarás a los, a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Injuriar es ofender a alguien con hechos o insultos atentando contra su dignidad, honor, credibilidad etcétera, especialmente cuando se hace injustamente. ¿Ok? ¿Nos vemos? No injuriarás a los jueces, ni maldicirás al príncipe de tu pueblo. Aquí hay, uh, va a haber muchos jueces, va a haber muchos príncipes. ¿Qué va a hacer con ellos? Estamos en la ciudad. ¿Quién es el alguacil de aquí? Ya ni conozco todas las posiciones. ¿Gobernador cuál es otra vez? ¿Ah? ¿Gobernador? ¿Hay, ¿Hay alguacil? ¿Hay alcalde? También. ¿Vax si hay alguacil? ¿Alcalde? ¿A ¿Gobernador? ¿Hay otros entre medio? No las conozco. Bueno, va a haber muchos príncipes, 
¿sí? Muchos jueces. Como pueblo de Dios, no es nuestro. ¿Ven ustedes cómo la gente ahorita se está poniendo muy anárquica al respecto con las autoridades? Eso se va a poner mucho peor hasta que le pierdan el total respeto. Y cuando le pierdan el total respeto, vamos a tener un caos. No va a haber quien te pueda guardar. ¿Sí? Y se está yendo de, ya desde... He estado mirando eso, cómo se están poniendo cada vez más y más anárquicos. Hacen sus, sus complots, sus famosas manifestaciones. No son violentas. No, no son pacíficas, perdón. Son violentas y son de una manera corrupta. Entonces, eso va llevando más y más a la anarquía. Nosotros como pueblo, es importante siempre respetar y orar por los representantes, la gente que está en, en autoridad, de que de alguna manera nos gobierna, empezando desde las autoridades estatales, las policías, hasta el presidente de la nación. Que el presidente no sea no represente a Dios, que el presidente no represente a, los, a la raza extranjera, que el, el presidente es, o la, todos sean corruptos, lo nuestro que es pedir por ellos. Si son conforme al corazón de Dios, muy bien, si no son todavía más. No es lícito que un hijo de Dios ah, hable cosas malas contra o injurias, como aquí dice, ni mal decir del príncipe. Recuerdan que es mal decir, ¿verdad? Es hablar cosas malas de él, específicamente que no son, no son verdad. Y si son verdad porque es malo, o sea, no es nuestro en realidad, cada quien es responsable. Si yo veo que una persona mala hace mal, ¿le ayudo yo hablando de lo malo que hace? No. Si yo veo que mi prójimo está obrando mal, es mi prójimo, antes que sea la posición que tenga, tuvo su origen en el mismo lugar que yo. Entonces me queda interceder por él porque para mí es una alma de Dios que si viene ocupe una posición diferente a la mía en la tierra, con todo y eso yo voy a interceder por él porque me importa su alma. Aquí nosotros no nos recargamos, y vamos a mirar ese mandamiento más adelante, no, no nos recargamos en los lados, ven como ahorita hay partidos y eso y derecha y izquierda, nosotros no nos recargamos a ningún lado, estamos del lado de Dios. Por eso, al final del día, el de la derecha está en contra de Dios, el de la izquierda está en contra de Dios. So, nosotros vamos a estar conforme a la voluntad de Dios. ¿Nos entendemos? Entonces, bien importante ahí, uh, pónganle atención a eso. Vamos a seguir mirando más, porque aquí en el, hay otros. ¿Tienen preguntas? ¿Todo está claro? ¿Con los billetes? Los billetes siempre son controversia, ¿verdad? Bueno, la paz del Señor con ustedes. Esto fue Éxodos, Escuela de Discípulos. Haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodos, Escuela de Discípulos. O por correo electrónico, uncamino.me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977. 512-670-2201 Y recuerda, Radio Exodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde. Exodus, Escuela de Discípulos.